Bună ziua, în acest video o să, facem, o să vă arătăm cum să facem un schimb la una TV 125, este la fel cu modelul de 107-110, vom arăta cum se face schimbul de ulei, pe unde dați drumul la ulei și ce este important de reținut. Vom lucra pe un model Renegade. Toate modelele sunt la fel, singur lucru e posibil să trebuiască să desfaceți anumite părți, de exemplu cum e la acesta, acesta are scărița care vă încurcă să aveți acces aici la, la ulei, deci la alte modele e posibil să trebuiască să desfaceți anumite plasticuri, în rest schimbul se face la fel. Aceasta este joja de ulei, pe aici vom umple, aici verificați și nivelul de ulei de fiecare dată. Aveți grijă ca ATV-ul să fie la o temperatură, să zicem, pozitivă, să nu fie prea frig. Așa, iarăși să fie pe teren drept când verificați și când îl umpleți cu ulei. E posibil să vă păcălească și motorul să fie oprit de ceva timp, ca tot uleiul să se scurgă în baia de ulei. Ok, desfiletăm joja și aceasta are o gradație pe ea. Da, deci uleiul trebuie să fie undeva la jumătate, nici mai spre 3 sferturi, să zicem, deci nu să fie nici plină, plin ochi, nici jos de tot. Ok, pentru a da drumul la ulei, în partea de jos a ATV-ului, deci de desubt, avem două șuruburi, acest șurub mare și șurubul acesta mai mic. Aici este întinzătorul, nu avem treabă la el, deci acesta este bușonul de la baia de ulei, pe aici dăm drumul la ulei, este șurubul mai mare care vine spre joja, spre capac, deci șurubul dinspre dumneavoastră cum ar veni când stați pe partea dreapta a TV-ului. Deci acest șurub o să-l luăm ok și o să-l slăbim. Ok, uh, cu ok de 17 vom slăbi acest șurub, da? uh, să luați un vas curat, uh, o să vedeți și de ce este important să luați un vas curat, da? okay. slăbiți ușor, aveți grijă să nu rupeți șurubul da? și apoi o să înceapă să curgă uleiul. Acum desfacem și joja ca să curgă mai ușor. Da. Trebuie să curgă. Acum așteptăm să se scurgă tot uleiul. Ok, după ce se va scurge tot uleiul, la motoarele acestea nu sunt, nu este, acesta nu este un motor foarte pretențios, îi trebuie un ulei 10W40, orice firmă, de exemplu proprietarul acestuia ne-a adus un ulei de Opel, important este să fie de benzină și să fie 10W40. O să punem, o să urmărim gradația de pe bidon, până când ajungem, o să punem cât, până când ajungem în jur de 400 până în 400 de grame de ulei și apoi o să verificăm la jojă. După ce ați scurs tot uleiul, de deci ce am spus să luăm un vas curat? Este foarte important să verificați uleiul, să nu cumva să aveți pilitură, să aveți bucăți de fier în el, atunci sigur este o problemă înăuntru la motor. De fiecare dată când faceți schimbul să verificați uleiul de, de aceste obiecte străine. Acesta pare ok. 
da? Totul e în regulă. Îl putem da deoparte. Uh, acum, uh, o să-i punem dopul la loc, bușonul de la ulei. Ok, îl strângem bine. Da, suficient. Acum vom pune o pânie. Da, ușor. Și uh, vom pune uleiul. Punem ușor, mai verificăm bidonul să nu punem prea mult. Da, suntem abia la jumătate. Da, 400 de grame. Da, cam așa. Ok. Ok, cam asta este. Deci uitați, avem undeva sub 400 de, de grame. Așteptăm să se scurgă uleiul și apoi verificăm la joja. Ok, deci punem joja. Da, este bine. Deci este până la capătul gradației. A, nu este problemă pentru că motorul este a, puțin a, uzat și vă dați seama o să mai consume și puțin ulei. A, totul este regulă, cam asta a fost. Să nu uitați să mai verificați din când în când nivelul, să nu cumva să-l piardă sau să-l mănânce. A, și dacă mai aveți întrebări sau vid sau... Mai aveți sugestii de video vă așteptăm cu mare drag și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru. Vă mulțumim!